প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সম্ভাবনার আলোচনায় এ পর্যায়ে আমরা আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি সৃজনশীল প্রশ্ন তোমাদের জন্য বাছাই করেছি তোমরা এই সৃজনশীল প্রশ্নটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখো তাহলে সম্ভাবনার অনেক কিছু তোমরা জানতে পারবে বলে আমি আশা করি তো পূর্ণাঙ্গ একটি সৃজনশীল যার উদ্দীপক এরকম একটি থলেতে বা তুমি চিন্তা করতে পারো যে একটি বাক্সে দশটি লাল পাঁচটি কালো চারটি সাদা এবং ছয়টি হলুদ মার্বেল আছে দৈব ভাবে একটি মার্বেল নেওয়া হলো তুমি চোখ বন্ধ করে একটি মার্বেল সেখান থেকে তুলে নিলে বিভিন্ন কালারের মার্বেল আছে অনেকগুলো মার্বেল এখানে আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দশ পাঁচ তার মানে পনেরো আর চার হচ্ছে উনিশ আর ছয় পঁচিশটি মার্বেল আছে তো পঁচিশটি মার্বেল একটি থলেতে বা একটা বাক্সে আছে তুমি যদি চোখ বন্ধ করে সেখান থেকে একটা মার্বেল নাও হ্যাঁ তাহলে সে মার্বেলটা যে কোনো রঙের হতে পারে তাই না দেখি এর উপরে কি প্রশ্ন হয় এক নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে দৈব পরীক্ষা কি তোমরা জানোই এটা হ্যাঁ দৈব পরীক্ষা কি প্রশ্নগুলা আমরা আগে দেখে নেই প্রত্যেকটাই আমরা আলোচনা করব আলাদা আলাদা ভাবে সুতরাং প্রশ্নগুলা আগে দেখে নেই প্রথম প্রশ্নটা আমরা দেখলাম দৈব পরীক্ষা কি এটা দুই মার্কের জন্য কিন্তু আমাদের লিখতে হবে সুতরাং সংজ্ঞা দিয়ে তারপরে উদাহরণ দিতে হবে সেটা পরে দেখি তারপরে খ নম্বরের যে প্রশ্নটা সেটা হলো মার্বেলটি হলুদ অথবা কালো হবার সম্ভাবনা আমাদের বের করতে হবে আর গণম্বরে কি বলেছে দেখাও যে মার্বেলটি লাল অথবা সাদা অথবা কালো হওয়ার সম্ভাবনা হলুদ না হওয়ার সম্ভাবনার সম্মান তার মানে এখানে আমাদের দুটি ঘটনা আছে একটা হলো লাল অথবা সাদা অথবা কালো হওয়ার সম্ভাবনা হ্যাঁ ঘটনা আর একটা হচ্ছে হলুদ না হওয়ার ঘটনা হলুদ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে হলুদ না হওয়ার সম্ভাবনা আমরা বের করে নিতে পারবো সেটা আমরা পরে দেখব তো চলো আমরা ক নম্বরের প্রশ্নটা সমাধান করি আগে ক নম্বরের প্রশ্নটা কি দৈব পরীক্ষা কি তুমি শুরুতেই এটার সংজ্ঞা দিবে অবশ্যই দৈব পরীক্ষার সুন্দর একটা সংজ্ঞা তোমরা দিবে আমি কিন্তু যখন আলোচনা করেছি তখন দৈব পরীক্ষা কি সেটা আলোচনা করেছি সেই আলোচনা যারা মনোযোগ দিয়ে শুনেছ তারা নিশ্চয়ই জানো দৈব পরীক্ষা কাকে বলে তো তোমরা দৈব পরীক্ষাকে ঠিক এভাবে সংজ্ঞায়িত করবে আমি আবারও বলে দিচ্ছি যে পরীক্ষার ফলাফল সম্ভাব্য ফলাফল আগে থেকেই জানা থাকে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে জানা থাকে না যে কোন ফলাফলটি আসবে হ্যাঁ তাকেই বলে দৈব পরীক্ষা ঠিক এভাবেই তোমরা সংজ্ঞায়িত করবে যে পরীক্ষার ফলাফল মানে সম্ভাব্য ফলাফল হ্যাঁ আমি লিখেও দিচ্ছি যে পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল আগে থেকেই জানা থাকে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না যে কোন ফলাফলটি আসবে হ্যাঁ সুনির্দিষ্টভাবে বা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না যে কোন ফলাফলটি আসবে তাকে বা এ ধরনের পরীক্ষাকে দৈব পরীক্ষা বলে তাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করলে তুমি এক মার্ক পাবে কিন্তু ক নম্বরের প্রশ্নটা তো আমরা জানি দুই মার্কের সুতরাং উদাহরণ দিতে হবে কিভাবে উদাহরণ দেবা বলবা যে যেমন যেমন সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার হ্যাঁ সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষা বা মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষা দুইটাই বলতে পারো যেমন সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষা একটি দৈব পরীক্ষা হ্যাঁ সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষা পরীক্ষা একটি দৈব পরীক্ষা একটি দৈব পরীক্ষা দৈব পরীক্ষা এটা দিতে পারো অথবা দিতে পারো মুদ্রা নিক্ষেপ পরীক্ষা একটি দৈব পরীক্ষা তো সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষা যে একটি দৈব পরীক্ষা তা আমরা কি করে জানব আমরা জানি যে একটা সক্কা যদি একবার নিক্ষেপ করা হয় হ্যাঁ সেটা তুমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে দাও যে একটা সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এইভাবে তুমি বাংলাটা লিখবে আমি বাংলাটা লিখছি না একটা সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফলগুলো হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় হ্যাঁ এই ছয় পর্যন্ত তো আমরা জানি যে সক্কা নিক্ষেপ করলে এই ছয়টি ফলাফলের যে কোনো একটি ফলাফল আমরা পাব তার মানে উপরে পিঠে এই ছয়টি সংখ্যার যে কোনো একটি সংখ্যা পড়বে কিন্তু আমরা কি সুনিশ্চিতভাবে জানি কোন সংখ্যাটি পড়বে না সেটা কিন্তু আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানি না যে কারণে সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষা একটি দৈব পরীক্ষা তোমরা ঠিক এভাবেই উদাহরণটা টানবে বলবে যে যেমন সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষা একটি দৈব পরীক্ষা কারণ একটা সক্কা একবার নিক্ষেপ করলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টি ফলাফলের যে কোনো একটি আসবে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না যে 
কোন ফলাফলটি আনবে সুতরাং সক্কা নিক্ষেপ পরীক্ষা একটি দৈব পরীক্ষা আশা করি এই দৈব পরীক্ষার দৈব পরীক্ষা কি দুই মার্কের জন্য কতটুকু লিখবে সে বিষয়টা নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এখন পরিষ্কার এবার চলো আমরা খ নম্বরের প্রশ্নটা সমাধান করি মার্বেলটি হলুদ অথবা কালো হবার সম্ভাবনা কত আমরা যদি ধরে নেই যে হলুদ হবার ঘটনা হ্যাঁ ওয়াই এলো আর কালো হবার ঘটনা ব্ল্যাক বি তাহলে দুইটা ঘটনা লেখলে আমাদের জন্য উপস্থাপনাটা সুন্দর হবে হ্যাঁ মনে করি এভাবে করব তাহলে খুবই সুন্দর হবে উপস্থাপনাটা মনে করি মার্বেলটি মার্বেলটি হলুদ হবার ঘটনা আমি কিন্তু সম্ভাবনা লিখছি না হলুদ হলুদ হবার বা হওয়ার প্রশ্নে হওয়ার শব্দটা আছে হওয়ার সম্ভাবনা ধরছি না কিন্তু আমরা ঘটনা ঘটনাকে ধরছি আমরা ওয়াই এবং এবং এখানে লিখছি এই যে কালো হওয়ার সম্ভাবনা চেয়েছে আমি লিখব কালো হওয়ার ঘটনা বি এই যে মানে ইংরেজি প্রতি শব্দগুলার আদ্যক্ষণ নিচ্ছে তাহলে আমরা এখানে একটা জিনিস লিখতে পারি যে নাম্বার অফ ওয়াই মানে হলুদ বল বা হলুদ মার্বেল কয়টা আছে হলুদ ছয়টি এই যে নাম্বার অফ ওয়াই হচ্ছে সিক্স এবং নাম্বার অফ বি কত মানে ব্ল্যাক অর্থাৎ কালো মার্বেল কয়টা আছে দেখি কালো মার্বেল আছে পাঁচটি তাহলে নাম্বার অফ বি ইকাল টু ফাইভ এবার দেখো আমরা যদি বলি যে হলুদ হলুদ এই যে হলুদ অথবা এই যে কালো এই যে অথবা মানে ইউনিয়ন তোমরা জানো সেটের আলোচনায় হলুদ অথবা কালো মার্বেলের সংখ্যা এই যে এইটা এই যে নাম্বার অফ ইয়েলো এই যে ইউনিয়ন ব্ল্যাক হলুদ অথবা কালো তাহলে হলুদ বল আছে কয়টা হলুদ বল আছে ছয়টা আর কালো বল আছে কয়টা পাঁচটা তাহলে টোটাল কয়টা হলো এগারোটা আর নাম্বার অফ এস মানে মোট বল বাক্সে মোট বল কয়টা দশটি লাল পাঁচটি কালো চারটি সাদা আর ছয়টি হলুদ টোটাল কয়টা পঁচিশটা পঁচিশটা তো অতএব আমি যে উপরে লিখছি অতএব আমাদের বের করতে হবে মার্বেলটি হলুদ অথবা কালো হবার এই যে সম্ভাবনা প্রবাবিলিটি ইকুয়াল টু তাহলে প্রবাবিলিটির যে সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা অনুসারে নাম্বার অফ এই যে ইয়েলো তাই না ইউনিয়ন ব্ল্যাক আর নাম্বার অফ এই যে এস তাহলে নাম্বার অফ ইউ ইউনিয়ন বি ইকুয়াল টু কত এই যে আমরা বের করেছি নাম্বার অফ ইউ ইউনিয়ন বি কিন্তু ইলেভেন এই যে ইলেভেন আর নাম্বার অফ এস হলো টোয়েন্টি ফাইভ তো আমরা ফিনিশিং লাইন দেব অতএব মার্বেলটি হ্যাঁ মার্বেলটি এই যে এটার বাংলা মার্বেলটি হলুদ অথবা কালো বা প্রশ্ন থেকে তুমি নিতে পারো কথাটা তাই না হলুদ অথবা কালো হবার সম্ভাবনা সম্ভাবনা ইলেভেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এটাকে তুমি ইচ্ছে করলে দশমিক ভগ্নাংশে করতে পারো অথবা এভাবেই রেখে দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই আশা করি এই অঙ্কটাও তোমরা বুঝতে পেরেছ এখানে এই যে লাইনটা এই যে নাম্বার অফ ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স নাম্বার অফ বি ইকুয়াল টু ফাইভ এটা না করলেও চলবে কেননা এটার কোনো প্রয়োগ আমরা কিন্তু করি নাই আশা করি এই অঙ্কটা তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ এরপরে চলো আমরা গ নম্বরের প্রশ্নটার সমাধানে যাই গ নম্বরের প্রশ্নটা কি গ নম্বরের প্রশ্নটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখাও যে মার্বেলটি লাল অথবা সাদা অথবা কালো হবার সম্ভাবনা হলুদ না হওয়ার সম্ভাবনার সমান মার্বেলটি লাল হবার তো আমরা কিন্তু হলুদ হবার ঘটনা এবং কালো হবার ঘটনা ক্ষতে লিখেছি কাজেই এইখানে আমরা আবার বাকি যে কালারগুলার ঘটনা ধরতে হবে সেগুলো আমরা ধরে নেই হ্যাঁ ধরে নেই এই যে এভাবে মনে করি মনে করি মার্বেলটি অন্যান্য রঙেরও তো হতে পারে তাই না আমরা চোখ বন্ধ করে তুলেছি কোন রঙের আগবে আমরা জানি না কাজেই হলুদ আর কালো হবে এমনটি নয় অন্য রঙেরও হতে পারে অন্য রঙের মার্বেল যেহেতু এখানে আছে কাজে আমরা এভাবে লিখে নেই যে ধরি বা মনে করি মার্বেলটি লাল হবার ঘটনা লাল হওয়ার ঘটনা 
মার্বেলটি লাল হওয়ার ঘটনা আমি ধরে নিলাম লাল হওয়ার ঘটনা আর এই যে আদ্যাকর রেড এর আর হ্যাঁ আর সাদা হওয়ার ঘটনা হ্যাঁ সাদা এই যে সাদা হওয়ার ঘটনা ধরে নিলাম হোয়াইট ডবলিউ আর কি সাদা হবার ঘটনা ধরেছি লাল ধরেছি আর কালো আর হলুদ আগেই ধরেছি তাহলে আমাদের বলছে মার্বেলটি লাল অথবা সাদা অথবা কালো অতএব আমরা এভাবে লিখতে পারি দেখো লাল অথবা সাদা অথবা কালো এই যে কালো লাল অথবা সাদা অথবা কালো হবার এই যে ঘটনা এটার সংখ্যাটা কত আমরা দেখি দেখো লাল বল আছে কয়টা দশটা যোগ সাদা বল আছে কয়টা সাদা বল আছে চারটা আর এই যে বি ব্ল্যাক কালো বল আছে কয়টা কালো বল আছে পাঁচটা তাহলে কত হয় দশ আর চার চোদ্দ আর পাঁচে উনিশ তার মানে এটা আমি ডান পাশে লিখি উনিশ এটা আমরা পেয়েছি অতএব প্রবাবিলিটি অফ প্রবাবিলিটি অফ আর ইউনিয়ন ডব্লিউ ইউনিয়ন বি ইকুয়াল টু প্রবাবিলিটির যে সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা অনুসারে এখানে লিখব নাম্বার অফ আর ইউনিয়ন ডব্লিউ ইউনিয়ন হ্যাঁ বি এটা লিখবো আর নিচে লিখব নাম্বার অফ এস নাম্বার অফ এস কিন্তু আমরা ক্ষতেই লিখেছি এখানে তুমি গতে সেটা উল্লেখ করলেও করতে পারো না করলেও সমস্যা নেই হ্যাঁ তাহলে এটা কত আসছে দেখো তো এটা আমরা যদি নামাই উপরে কিন্তু এটা আসবে উনিশ আর আমরা জানি খনং থেকে আমরা জানি নাম্বার অফ এস হচ্ছে পঁচিশ এই হচ্ছে আমাদের মার্বেলটি তুমি ফিনিশিং এ বাংলায় লেখবা যে অতএব মার্বেলটি লাল অথবা সাদা অথবা কালো হওয়ার সম্ভাবনা এত সম্ভাবনা কত আসলো নাইনটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এবার মার্বেলটি হলুদ হওয়ার ঘটনা কিন্তু আমরা ক্ষতে ধরেছি হ্যাঁ আবার এই জিনিসটা আমরা করব আমি একটু ডান পাশে করছি এই জায়গাটায় করছি আমরা এই জায়গাটায় করব দেখো আবার এই দ্বিতীয় অংশটা করার জন্য দেখব আবার এই মার্বেলটি হলুদ হওয়ার ঘটনা এই যে নাম্বার অফ ওয়াইট আগে লিখে নেই হলুদ হওয়ার ঘটনা তো ওয়াই আমরা ধরেছি নাম্বার অফ ওয়াই ইকাল টু কত এই যে হলুদ বল ছয়টা হ্যাঁ ছয়টা আর অতএব প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই আমরা বের করব তার মানে মার্বেলটা হলুদ হবার সম্ভাবনাটাই বের করব তাহলে নাম্বার অফ ওয়াই বাই নাম্বার অফ এস নিশ্চয়ই তাহলে নাম্বার অফ ওয়াই হচ্ছে সিক্স আর নাম্বার অফ এস হচ্ছে পঁচিশ তাহলে অতএব আমরা কি করতে পারি মার্বেলটি হলুদ না হওয়ার সম্ভাবনা দেখো এ সেটা কি হবে মার্বেলটি হলুদ না হওয়ার সম্ভাবনা এই যে ওয়াই ডট প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই ডট হলুদ হওয়ার ঘটনা যদি হয় ওয়াই হলুদ না হওয়ার ঘটনা কিন্তু ওয়াই ডট সেটা তুমি শুরুতে লেখেও নিতে পারো যে ধরি মার্বেলটি হলুদ না হওয়ার ঘটনা ওয়াই ডট তারপরে তুমি এইটুকু করলে প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই ডট কি হবে তাহলে ওয়ান মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই এ থিওরিটাও নিশ্চয়ই পড়েছ কোন ঘটনা ঘটা আর না ঘটার সম্ভাবনা সমষ্টি ওয়ান সেখান থেকে কিন্তু না হওয়ার সম্ভাবনা ওয়ান মাইনাস হবার সম্ভাবনা এটা থিওরিতে কিন্তু আমি পড়িয়েছি কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই জানো হ্যাঁ এই যে ওয়ান মাইনাস এই যে প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই মানে সিক্স বাই টোয়েন্টি ফাইভ সিক্স বাই টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে দেখো এখানে টোয়েন্টি ফাইভ যদি তুমি লসাগু করো তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস সিক্স মানে নাইনটিন আর এটা কি আসছে এই যে প্রবাবিলিটি অফ এটা কিন্তু নাইনটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ কিন্তু এই যে প্রবাবিলিটি অফ এটা আর ইউনিয়ন ডব্লিউ ইউনিয়ন বি তো আমরা লিখে দিতে পারি আর ইউনিয়ন ডব্লিউ ইউনিয়ন বি এটা আমরা লিখে দিতে পারি তার মানে সুতরাং ফিনিশিং লাইন দেব সুতরাং সুতরাং প্রশ্ন থেকে নিয়ে ফিনিশিং লাইনটা দেবো আমি কিন্তু লিখছি না হ্যাঁ মার্বেলটি লাল অথবা সাদা অথবা কালো হবার সম্ভাবনা হলুদ না হওয়ার সম্ভাবনার সমান এই লাইনটা এই প্রশ্ন থেকে যে দেখাও যে পরে যেটুকু আছে এটুকু হুবু হুব লিখে তারপরে সুট লিখে দিবে বা দেখানো হলো তাহলে কিন্তু উত্তরটা পেয়ে গেলে আশা করি এই অঙ্কটাও তোমরা অনেক চমৎকার বুঝেছ